こんにちは心理カウンセラーの高森です八方塞がりで絶望できですという相談を受けることがありますまずこういった相談を受けた時はその八方塞がりっていうのが客観的にそうなのかそれともクライアントさんの主観なのかっていうところの見極めを大事にしてますねで多くの場合主観的なものっていうのが結構多いんですよねでなければカウンセリングで相談してもある意味しょうがないって言えばしょうがないと思うんですよねでその主観的っていうのは要はもう物事の捉え方が0か100かみたいな極端な状態になっていて本当は細かいプラス要素っていうのがあるんですけれどそういったものが全然見えない全くもうダメだみたいな認識状態になっているっていうことなんですねそうするとここを自分だけで何とかしようっていうのはかなり難しいんですよねやはり客観的に見てあここはプラス要素だっていうところを見つけていってその部分は少なくともやめない続けていくっていうことと明らかにマイナスになっていることはやめていくみたいなことを切り分けていくとだんだん事態っていうのは動いてくるんですよねこのように発泡下がりっていうのをこれは主観的なのか客観的なのかっていう区別が必要ですし客観的に発泡下がりであればその領域の専門家に助けを求めてやっていくっていうことに具体的になっていきますし主観的な発泡下がりであればこれはある種カウンセリング的に心療法的に見直していくっていうことで状況打開っていうのが図っていけるかと思いますこのようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください以上最後までご覧いただきありがとうございました。